Sziasztok! Egy korábbi videómban már ismertettem egy ősi kínai értisztító receptet és eljárást, ami egy 1971-es UNESCO expedíció által talált agyagtáblában van vésve. A videó linkje itt van ez alatt a leírásban. Ha valaki igazi nagy takarítást szeretne az érhálózatában, az az mellett, hogy foghagyma kapszulákat szed, 5-7 évente végezzel ezt a nagyjából 2-2,5 hónapos kúrát is. Mindjárt visszatérünk pár mondat erejéig erre az ősi módszere is, de most akkor nézzük a címadó tartalmat. A fokhagyma jótékony hatásairól, illetve az általam legfontosabbnak tartott jótékony hatásairól az imént említett videóban is beszéltem, de akár könyvet is lehetne írni róluk, mert rengeteg van, sőt, csak jótékony hatásai vannak. Ezért fölösleges is jótékony hatásokként emlegetni őket, elég annyi, hogy a hatásai. A halakat sem vízi halakként emlegetjük, csak úgy, hogy halak. Egyértelmű, hogy vízben élnek. Na hát a fokhagymáról is egyértelmű, hogy jótékony. Néhány ezekből a hatásokból. Enyhén vérhígító hatású és a rengeteg szerves kénvegyületnek köszönhetően, amivel rendelkezik, kitisztítja az ereket, visszaadva ezzel a teljes érhálózat, beleértve a legvékonyabb kapillárisokat is, rugalmasságát, tágulékonyságát, átjárhatóságát. Ezzel nem csak a gyulladás, az érszükület és érsérülések megemelkedett kockázatát szüntethetjük meg, de mivel innentől kezdve minden sejtünkhöz maradéktalanul eljuthat a számára szükséges tápanyag és oxigénmennyiség, minimálisra redukálhatjuk minden egyéb betegség kialakulásának az esélyét. Az már csak haba tortán, hogy amellett, hogy nagyon hatásos antioxidánsnak minősül, erősen antibakteriális vírus és gomba ölő hatása is van. Állítólag még a rák ellen is hatásos fegyver lehet. De még egyszer mondom, a legfontosabb az erek tisztán tartása. Egyszer az említett okok miatt, hiszen egyetlen sejtünk sem fog ezáltal éhezni, vagy gyenge oxigénellátottság miatt szenvedni, a másik pedig, ha tiszták és rugalmasak az erek, tehát nem törékenyek, hanem tágulékonyak, akkor nem fognak egy-egy erősebb fizikai aktivitás alkalmával szétdurranni, a szűk ereknek köszönhetően pedig nem fogunk ö, szívizom elhalástól szenvedni, vagyis infark, infarktust kapni. Az ilyeneket meg már nem is említem, nem is tartom említésre méltónak, mint a koleszterin, vérzsír, meg a többi, hiszen ha tiszták az erek, akkor akár bálnazsír is folyhat bennük. Jó, mondjuk a bálna zsír az pont nem jó példa, mert annak meg olyan magas a C vitamin tartalma, hogy az meg önmagában kipucolja az ereket. Na mindegy, most már akkor tényleg jöjjön a címadó tartalom, hajlamos vagyok túldumálni dolgokat, így lesz egy egypercesnek szánt monolog több mint öt perces. Szóval, mielőtt megveszünk egy fokhagyma kapszula terméket, nézzük meg mennyi hatóanyagot tartalmaz. Tömérdekféle fajta vegyülettel rendelkezik, amiből hármat, négyet feltüntetnek a csomagolóáson, de minket csak egy érdekel az allicin. Az allicin a nyers fokhagyma összezúzásakor, szeletelésekor vagy aprításakor keletkezik az alli nevezetű enzimből. Arányaiban úgy néz ki, hát erősen átlagolva, hogy 1 g nyers fokhagyma 10 mg allin ö, tartalmából keletkezik 3 mg allicin. Tehát egy átlag 5-6 g-os fokhagyma gerezd rendelkezhet 10-12 mg allicinnel. A csomagoláson a kapszulán kénti alicin mennyiséget milligramban vagy mikrogramban szokták feltüntetni. Aztán, hogy milyen eljárással készült, azzal ne foglalkozzatok, mert úgysem fogjátok megtudni. A milligram és a mikrogram váltószáma ezer, így egy milligram, ugye ezer mikrogramnak felel meg. Tehát olyat keressetek, amiben minimum három, de inkább négy-öt milligram van. Nagyon oda kell figyelni, mert itt is igyekeznek folyamatosan bevetni a marketing pszichológiai hadviselést. Tehát például olyat is láttam, hogy hogy nem azt írták a dobozról, hogy 1 g nyers fokhagyma tartalma, hanem 1000 mg nyers fokhagyma. Hát ez, mintha nem lenne teljesen mindegy. Csak ugye így jobb hatással, a ve jobb hatással van a vevők rá, jobban hangzik, és így jobban megveszi. Pedig ugyanarról beszélünk. És olyat is találtam, hogy erős, max, meg koncentrátum, ilyen feliratokkal látták el a csomagolást, és az állt rajta, hogy 1000 mg Fokhagyma 500 aránylik az egyhez ható anyag tartalom. Márpedig, ha tudunk számolni, akkor ez pontosan 2 mg-ot tesz ki kapszulánként. És ugyanannyiba kerül, mint a 4-5 mg-os, ami normálként van árulva. Tehát fel annyi ható anyag tartalommal, ugyanannyi pénzért adták, csak azért, mert rá van írva, hogy erős, meg ilyesmi, mert szóval így tüntették fel, ahogy mondtam. 1000 mg, és akkor 500 aránylik a az egyhez. De egy nagy tiszta kamu. Szóval kész röhely, ilyen szinten képesek hülyének nézni az embereket. Tehát azt kell megvenni, ami minimum 3, de inkább 4-5 milligramot tartalmaz, és kb. 60-70 forintba kerül így kapszulánként. Ezt nem nehéz kiszámolni, látjuk mennyi van egy dobozban, mennyibe kerül a, a 
komplet készlet, és akkor már látjuk, hogy mennyi a kapszulánként jár. A gyártó nem számít, nem számít mert a rivalizációnak köszönhetően a mai időkre már gyakorlatilag szinte nincsenek minőségbeli különbségek. És akkor most pár gondot, gondolat erejéig térjünk vissza az ősi kínai receptúrához, amivel a kapszulák csomagolásán feltüntetett. Napi ajánlásnak, hát minimum az ötszörösét visszük be kettő, kettő, két és fél hónapon keresztül. Ezen mennyiség okán hívjuk ezt a módszert nagy takarításnak. Tehát ez az ősi kínai módszer, aminek a linkjeit van a leírásban, az ezért nagy takarítás. Annak is lehetnek esetleg kockázatai, bár én nem tartom valószínűnek, de azért azzal is biztos, ami biztos számoljunk, de ezt mind elmondom abban a videóban. Szóval, mielőtt valaki azt gondolná, hogy a kapszulák emel dózisban történő szedésével kiválthatja az ősi módszert, annak elmondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen gyártási technológiával készültek a kapszulák. A fokhagyma hatóanyagainak csak töredékét fogják tartalmazni, mire becsomagolják őket. Viszont az ősi módszer maradéktalanul kihúz mindent a növényből, és tényleg csak az üres, ilyen szempontból haszontalan rostok maradnak vissza, ami mehet a kukába. De semmi gond, a kapszulákkal sem egyébként, mert lassú vízpartot most elven, a kapszulák folyamatos szedésével is elérhető ez a nagy takarítást eredményező állapot. Tehát mindenképpen érdemes. Egy ilyen minimum fél év, de inkább egy éves időszak alatt a kapszulákkal is elérhető ez a nagy takarítás, ami az ősi módszerben van. És akkor most így a végén még annyit, hogy egy, egy feltételezhető kérdést még megválaszoljak, ami valószínűsíthető majd a kommentekben, az ősi receptúrával kapcsolatban, tehát ahhoz, hogy ennyi idő alatt ilyen mennyiségű hatóanyagot foghagyma evéssel, csak úgy simán azzal, hogy eszegetjük, bevigyünk a szervezetünkbe, az ott említett mennyiségnek, hát talán a tízszeresét kéne megennünk, hát nincs az a fakír, aki erre képes lenne, tehát gyomorral nem lehet bírni azt a mennyiséget. És ez, erre azon egyszerű oknál fogva lenne szükség, mert a hatóanyagok legnagyobb része a rostokkal együtt, ha esszük a foghagymát, áthalad az emésztőrendszeren, anélkül, hogy felszívódna, hasznosulatlanul, aztán leengedjük a vécén. Az ősi módszernél pedig ugye az van, hogy van az a bizonyos mennyiség, amit ott emlegetek, abból totál ki fogja húzni az alkohol az összes hatóanyagot, és mivel egy gyomorra kell bevenni, szinte azonnal megy a véráramba maradéktalanul. Tehát nem fog semmi távozni a rostokkal, mint amikor megesszük a fokhagymát. Az is jó, csak kicsit huzamosabb idő, időbe telik, mire eléri ugyanazt a hatást, mint az az ősi módszer. De... Na mindegy, szóval azért nem lehet fokhagymevéssel helyettesíteni azt a módszert, de még a kapszulaevéssel sem. Na jó, hát akkor szerintem ezzel már meg is vagyunk, túl is beszéltem, azt hiszem. Az ősi módszer videója a linkben, fokhagyma kapszulát pedig az elmondottak szerint kell, hogy válasszunk. Egyébként, tehát erre érdemes odafigyelni. Még egyszer mondom, 60-70 forintra jöjjön ki a kapszulák darabja, és minimum 3, de inkább 4-5 mg allicin tartalommal rendelkezzen kapszulánként. Úgyhogy e szerint válaszatok fokhagyma kapszulát, hogyha bementek bárhova megvásárolni. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!